。二小姐，天寒地冻，请回吧。不用劳烦你，亲自来监看我受刑。嗯。谁说我是来监看你了？我只是，我只是。这是什么？我只是来看看你死了没有，免得还要我替你收尸。我便是死了，又何劳二小姐亲自来为我收尸？这世上想要看到我横死的人，多如过江之鲫，说不定到时候会成群结队的来向你登门道贺呢。你以为你这么说，我就会可怜你了？可怜我？不行，小魔神已经冻蔫了，再这样真的会死。算了，以后有你报应的。这斗篷难看死了，我不要了，送你了。二小姐的衣裳，我不敢领受。若是二小姐不喜欢了，明日叫春桃拿去扔了便是。你，二小姐还有何事？看吧，李苏苏，这小魔神根本没血没肉，你明明可怜他，他却还阴阳怪气。但凡这魔头还有一口气，就不能给他一丁点善心。有这好心，不如多去喂喂狗。感化感化山粉，小不忍则乱大漠，小魔神死不足惜，可三界四周的性命，还都压在他身上呢。哎，唐太静，你不要装死啊！你不要以为这样我就会可怜你。这个景象似曾相识。他就是在这里死去，然后化身成魔了吗？潘太监，潘太监，你醒醒，春桃，春桃，小姐，是你叫我，我叫你，快进来。哦。啊，小姐，是你没醒还是我没醒啊？你说什么胡话！赶紧去烧洗澡水，越快越好，救人要紧。哦哦，快一点！哦，小姐，你方才怎么跟姑爷抱在一起了？我们不是夫妻吗？那人间的夫妻不是理所应当同床共枕的吗？人间。快看看洗澡水烫不烫？哦，好，小姐，水不烫了。春桃，你先回去休息吧。好的，小姐。嗯、这些伤是被夜袭物打的吗？早知道小魔神弱成这个样子。我怎么也不会赔上四周三界的前途，来跟他赌这口气。快缓过劲儿来吧，拜托拜托，你可是魔神，为了四周三界，你也不能死啊。